ஓவர் திங்கிங் பண்ணுவீங்களா நைட் ஒரு மணி வரைக்கும் முழிச்சிருப்பீங்களா தூங்காம யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்களா போன்ல என்ன பாக்குறோம்னு தெரியாம என்ன ஸ்கிரால் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்களா அதிகமா நெகட்டிவா திங்க் பண்றீங்களா இது எல்லாம் உங்க வாழ்க்கையில ஒரு வில்லன் மாதிரி உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுதா இதுக்கு முன்ன உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது இல்ல அந்த வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அழகான வாழ்க்கை அது அப்ப நமக்கு ஓவர் திங்கிங் கிடையாது நெகட்டிவாவும் நம்ம திங்க் பண்ண மாட்டோம் சரியான நேரத்துக்கு தூங்கி கூட இருப்போம் நடுவில் ஒரு மாற்றம் இந்த மாற்றத்தை நம்ம எல்லாருமே சந்திச்சோம் நம்ம வாழ்க்கை மெல்ல மெல்ல மாற ஆரம்பிச்சது இங்கதான் படிப்படியா நம்ம ஒவ்வொரு புது விஷயங்களுக்கு நாம அறிமுகமாக அறிமுகமாக அதுல மூழ்கி இருந்த நாம இதையெல்லாம் பேலன்ஸ் பண்றதையும் இதையெல்லாம் சரியா கையாள்றதையும் நம்ம மனசை சரியா வச்சுக்கிறதையும் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான உடல் உழைப்பை கொடுக்கறதையும் நாம சரியா செய்ய தவறிட்டோம் எபிக்டீட்டஸோட ஒரு அழகான கோட் இருக்கு நடப்பவற்றை குறித்து மனிதன் கலங்குவதில்லை அது எப்படி நடக்குமோ என்ற எண்ணங்களினால் அதிகம் கலங்கடிக்கப்படுகிறான் ஓவர் திங்கிங்கும் நெகட்டிவ் திங்கிங்கும் உங்க வாழ்க்கைய டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா இது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்ல இட் இஸ் சீரியஸ் பட் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி உங்களால அதை மாத்த முடியும் உங்க வாழ்க்கைய திரும்ப நீங்க கையில் எடுக்க முடியும் நெகட்டிவ் திங்கிங் ஓவர் திங்கிங் நம்ம ஆரம்பத்தில் பார்த்த இந்த எல்லா விஷயங்களுக்குமான அடிப்படை காரணம் நம்முடைய மனசு தான் இதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல உங்க மனசை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்காக ஒரு ஜஸ்ட் முப்பது செகண்ட் மட்டும் ஒதுக்குங்க நான் உங்ககிட்ட இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன் இந்த வீடியோவை ஒரு முப்பது செகண்ட் பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த கேள்விக்கான பதில யோசிங்க நீங்க விருப்பப்பட்டா அந்த கேள்விக்கான பதில கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கூட பதிவு பண்ணலாம் ரெடி அந்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஏன் ஒரு டேபிள் ஏன் ஒரு சேரோட அம்மானு அழைக்கப்படுது ஜஸ்ட் இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணுங்க இந்த கேள்விக்கான பதில யோசிங்க ஓகே நிறைய பேர் யோசிச்சிருப்பீங்க உங்ககிட்ட நிறைய பதில்கள் வந்திருக்கும் ஆக்சுவலி ஒரு உண்மை என்ன அப்படின்னு தெரியுங்களா உங்களை எல்லாருமே வித்தியாச வித்தியாசமான பதில்களை நீங்க உருவாக்கி இருப்பீங்க டேபிள் பெருசா இருக்கும் சேர் சின்னதா இருக்கும் அதனால அது வந்து அதோட அம்மா அப்படின்னு சில பேர் யோசிச்சிருப்பீங்க இன்னும் சில பேர் டேபிள் தான் முதல்ல உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் சேர் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் அதனால சேரோட அம்மா டேபிள் அப்படின்னு யோசிச்சிருப்பீங்க பட் ஒரு உண்மை என்ன அப்படின்னு தெரியுங்களா இந்த கேள்வியே தப்பு தான் ஒரு சேரோட அம்மா டேபிள் கிடையாது ஆனா ஏன் சேரோட அம்மா டேபிள்னு கேட்ட உடனேயே உங்களுடைய மனசு பதில்களை உருவாக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு மனசோட முக்கியமான வேலையே அதுதான் பலவிதமான விஷயங்களை ஒன்னா இணைச்சு ஒரு புது கதையவே அது உருவாக்கிட்டும் இந்த டேபிள் சேர் கதை மாதிரி உங்க மனசு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படின்னா இந்த உலகம் எப்படி இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு விஷயங்களும் எப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு விஷயம் ஏன் நடக்குது ஏன் நடந்துச்சு அப்படின்னு பதில் சொல்ல முடியல பதில் சொல்ல தெரியல அப்படின்னு போது இது உண்மை அப்படிங்கிற மாதிரி உங்க மனசு அதை ஆழமா நம்ப ஆரம்பிச்சிடும் இந்த விஷயங்களை நாம திரும்ப 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 பல முறை நாம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் போது உங்களுடைய மைண்ட் பலவிதமான அசம்ஷன்ஸ் உருவாக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்படிதான் அந்த விஷயம் நடந்துச்சு அப்படிதான் அந்த விஷயம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய மைண்ட் பலவிதமான அசம்ஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணி ஒரு கட்டத்தில் நடக்க போற விஷயங்களையும் நடந்துகிட்டு இருக்கிற விஷயங்களையும் இப்படிதான் நடக்க போகுது அப்படிதான் நடக்க போகுது ஒரு வேலை இப்படி நடந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அசியும் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு கட்டத்துல இது ஓவர் திங்கிங்கா மாறி போயிடும் இத நீங்க மாத்த முடியும் அதாவது ஏற்கனவே இப்படிதான் ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது நடந்திருக்கு நடக்கலாம் அப்படின்னு உங்க மைண்ட் ஃப்ரேம் பண்ணி நினைக்கிறீங்க 
அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலை எல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் நீங்க ஒரு புது கதையை உருவாக்கணும் அவ்வளவுதான் ஏற்கனவே நம்பிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த நெகட்டிவான கதைகளுக்கு பதிலா பாசிட்டிவான ஒரு புது கதையை நீங்க வடிவமைச்சா உங்க மைண்ட நீங்க ரீஃப்ரேம் பண்ண முடியும் ஓகே இத பிராக்டிகலா எப்படி செய்யறது இப்போ உங்க வாழ்க்கைய எடுத்துக்கோங்க எந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்துக்காக நீங்க அதிகமா நெகட்டிவா ஓவர் திங்கிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஃபியூ செகண்ட்ஸ் டைம் எடுத்துக்கோங்க ரீசெண்டா நீங்க எந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்த நினைச்சு ஓவர் திங்கிங் பண்ணனீங்க இப்போ உங்க மைண்ட்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்திருக்கும் இல்லைங்களா அதை எடுத்துக்கோங்க நீங்க என்ன நெகட்டிவா அதை பத்தி ஓவர் திங்கிங் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க உங்க வாழ்க்கையில இப்ப நீங்க பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஏதாவது ஒரு சவால் அல்லது எதிர்காலத்துல நடக்க போற ஒரு விஷயத்த பத்தி நாம எப்படி அதை சமாளிக்க போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க நெகட்டிவா ஓவர் திங்கிங் பண்ணிருக்கலாம் வாட் எவர் இப்போ நீங்க அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்த பத்தி நினைக்கும் போது இது இப்படிதான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவு கட்டியிருப்பீங்க இல்லையா உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலைய இப்ப நீங்க பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னா இது எல்லாம் என் தலைவிதி இந்த மாதிரி எல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு இருக்கு ஏன் எனக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி நடக்குது இப்படிங்கிற மாதிரி பலவிதமா நீங்க உங்களுக்கு நீங்களே சில கதைகளை சொல்லி இருப்பீங்க அதாவது இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உங்க மைண்ட்ல யோசிச்சிருப்பீங்க இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு பதிலா வேற வேற புது புது விஷயங்களை புது புது கதைகளை நீங்க சொல்லணும் அதாவது யோசிக்கணும் இப்படி யோசிங்களேன் இப்ப நீங்க பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த டஃபான சிச்சுவேஷன் உங்களுடைய தளவிதி அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது ஒரு விதமான பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதுவே வேற விதமா யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த கடினமான காலத்தின் மூலமா யார் நல்லவங்க யார் சரியானவங்க யார நம்பலாம் யார நம்ப கூடாது யார் நமக்கு உண்மையாவே உதவி பண்றாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த புரிய வைக்கிறது மாதிரியான ஒரு சூழல் உங்களுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கலாம் அல்லது இதுக்கு முன்னாடி உங்க கிட்ட இல்லாத ஒரு விஷயத்த உருவாக்குறதுக்கு இந்த கடினமான காலம் இப்ப உங்களுக்கு அந்த பாடங்களை கத்துக் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் இந்த கொஞ்ச கால கஷ்ட காலத்தை நீங்க கடந்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பியூச்சர்ல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயங்கள் இருக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி உங்களுடைய இந்த கடினமான டஃபான சிச்சுவேஷனுக்கு பல ஸ்டோரிஸ கிரியேட் பண்ண முடியும் ஆனா நீங்க டக்குனு உங்க மைண்ட் எதை அசியூம் பண்ணதோ அந்த ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்டோரியை மட்டுமே புடிச்சு வச்சுக்கிறீங்க அந்த நெகட்டிவ் ஸ்டோரியை மாத்தி நீங்க வேற மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா அதாவது செல்ஃப் டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா அதுதான் ரீஃப்ரேமிங் மெத்தட் பொதுவா இந்த செல்ஃப் டாக் அப்படிங்கிறது உங்களுக்குள்ள நீங்க உங்களுக்கு நீங்களே பேசிக்கிற சுய வார்த்தைகள் இந்த வார்த்தைகள் தான் உங்களுக்கு இதனாலதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குதுன்னு கதைகளை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு அத நீங்க சேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் உங்களால செய்ய முடியல அப்படின்னா இப்ப கேட்க போற கேள்விகளுக்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க அண்ட் உங்களுடைய செல்ஃப் டாக்க உங்களால மாத்த முடிஞ்சு ஒரு பெட்டரான ஒரு கதைய ஒரு ஸ்டோரிய உங்களால எடுத்துக்க முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த கதைக்கும் இந்த கேள்விகளை எல்லாம் நீங்க கேட்டுக்கோங்க முதலாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் என்னுடைய மனசு சொல்லுது இல்லையா இந்த ஒரு விஷயம் உண்மையா அப்படின்னு ஒரு கேள்விய கேளுங்க உண்மையாகவே நீங்க நினைக்கிற மாதிரிதான் நடக்க போகுதா உண்மையாவே நீங்க நெகட்டிவா ஓவர் திங்கிங் பண்ற மாதிரி எல்லாம் நடந்துருமா அப்படின்னு ஒரு கேள்விய கேளுங்க ஹண்ட்ரட் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா பெரும்பாலான நெகட்டிவான எண்ணங்கள் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமா இருக்காது ஆனா நடந்துரும்னு நம்ம நினைச்சு பயப்பட்டுக்கிட்டு இருப்போம் நீங்க நடந்துரும்னு பயப்படுற அந்த விஷயம் உண்மையாவே நடக்கிறதுக்கு எத்தனை வாய்ப்புகள் சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு அப்படின்னு கொஞ்சம் அறிவு பூர்வமா யோசிக்க ஆரம்பிங்க அதற்கான ஆதாரங்களை தேட ஆரம்பிங்க அப்படி தேடினீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சந்தேகம் பயம் ஓடி போயிரும் அடுத்த கேள்வி நான் நம்புற இந்த கருத்து அல்லது இந்த கதை நான் செயல்படுவதற்கு எனக்கு ஆற்றலை கொடுக்கிறதா நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் நடக்குது அப்படின்னா அதற்கான செயலை நாம செஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம ஒரு செயலை செய்யும் போது ஒரு மாற்றம் நடக்குது நீங்க ஒரு விஷயத்தை பத்தி நெகட்டிவா ஓவர் திங்கிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க பாத்தீங்களா அந்த தாட்டை நீங்க வேற ஒரு தாட்டுக்கு மாத்த முடிஞ்சாலும் சரி மாத்த முடியலனாலும் சரி எந்த ஒரு தாட்டோட நீங்க ஸ்ட்ரக்கா நிக்கிறீங்களோ அந்த கருத்தை இந்த கேள்வியோடு பொருத்தி பாருங்க இப்ப நான் எனக்குள்ள இந்த எண்ணம் இருக்கு இல்லையா இந்த தாட்டு இருக்கு இல்லையா இது நான் செயல்படுறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா நான் ஆக்ஷன் எடுத்தாதான ஒரு விஷயத்த மாத்த முடியும் நான் ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா உண்மையான ஒரு சொல்யூஷன் உண்மையான ஒரு பிளான் உண்மையான ஒரு வழி என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற எக்ஸாக்டான ஒரு பாத் எனக்கு தெரியணும் அப்பதான் என்னால செயல் செய்ய முடியும் அந்த வழியில போக முடியும் இந்த கிளாரிட்டிய என்னுடைய மனசுக்குள்ள இப
பதிலா ஆல்டர்னேட்டிவா ஏதாவது ஒரு வழிய தேர்ந்தெடுக்கணும் பட் பெரும்பாலும் இந்த நெகட்டிவ் ஓவர் திங்கிங் கதையில அப்படி நடக்கிறது இல்ல இல்லாத விஷயங்களை பத்தி தான் நம்ம கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அப்படி நம்ம கற்பனை பண்ற விஷயம் நமக்கு போறதுக்கான வழிய காட்டுல செயல்படுறதுக்கான ஆற்றலை கொடுக்கல அப்படின்னா அது யூஸ்லெஸ் அது தப்பானது அப்படின்னு நீங்களே புரிஞ்சுக்குவீங்க இந்த கேள்விய சரியா உங்க கிட்ட நீங்களே கேட்டு மனசுல சிந்திச்சீங்க அப்படின்னா சரி இப்போ இந்த கேள்விய கேட்க முடியல நான் என் வாழ்க்கையில ஒரு ஸ்ட்ரக்கான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னா ஒரு சில வழிமுறைகளை நீங்க பின்பற்றலாம் முதலாவது டேக் அ பிரேக் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கோங்க நீங்க இது வரைக்கும் என்ன முட்டி மோதிக்கிட்டு இருந்தீங்களோ கஷ்டப்பட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தீங்களோ அதை எல்லாத்தையும் உடனடியா நிப்பாட்டுங்க நிப்பாட்டுங்க அப்படின்னா குட்டியா ஒரு சின்னதா ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த விஷயங்கள்ல ஈடுபடாம இருங்க ரெண்டாவது உங்க மனச விரிவடைய செய்யற மாதிரி உங்க மனசுக்கு அமைதி கொடுக்கற மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் என்னென்னலாம் இருக்கோ அந்த பிரேக்கிங் டைம்ல இத செய்ய ஆரம்பிங்க ஒரு விஷயத்த பத்தி ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்டான ஒரு சுச்சுவேஷன்லயே நம்ம நோண்டிக்கிட்டே இருக்கும் போது உண்மையான சொல்யூஷன் நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருந்தா கூட அது நமக்கு தெரியாது நம்ம மைண்ட் கொஞ்சம் விரிவடையணும் அதுக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் தேவை ரிலாக்சேஷன் தேவை அதை நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதோட வேலையை திரும்ப அது சரியா செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த டைம்ல உங்களுடைய பிரச்சனைகளை பத்தியும் நம்ம ஆரம்பத்தில் ஒரு கேள்விகள் கேட்டோம் இல்லைங்களா இந்த கேள்விகளை பத்தி எல்லாம் நீங்க உங்களுக்குன்னு இருக்கிற தனியா அந்த டைரி அல்லது ஒரு நோட்ல எழுதவும் செய்யலாம் அண்ட் அதோட உங்களுக்கு நல்ல தெரிஞ்ச இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷனை கொடுக்கக்கூடிய நபர் யாராச்சும் இருக்காங்க இல்ல இவங்க கிட்ட நம்ம போய் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க நமக்கு வேற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ பார்வை கோணத்தை ஒரு கதையை நமக்கு சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய ஸ்டோரி அவங்க மாத்துவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நபர்களை நீங்க தொடர்பு கொண்டு அவங்களோட இந்த விஷயத்த பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க எகெயின் இந்த டிஸ்கஷன் இந்த எழுதுற விஷயம் இதெல்லாம் வந்து பண்ணும் போது நீங்க அந்த பிரேக்கிங் பீரியட்ல இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் எகெயின் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ட் சுச்சுவேஷன்ல நீங்க எந்த ஒரு விஷயத்த டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் சரி எழுதினாலும் சரி அதை பெருசா உங்களுக்கு கை கொடுக்காது ஓவர் திங்கிங் அல்லது நெகட்டிவ் திங்கிங் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு ஹேபிட் மாதிரி தான் நான் அதிகமா யோசிச்சு யோசிச்சு பழகிட்டேன் அதனால அந்த பழக்க தோஷத்தின் காரணமா அதை வந்து திரும்ப திரும்ப பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் நெகட்டிவா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதனால நான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நெகட்டிவா ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த விஷயத்த நீங்க கையில் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாலண்டியரா நீங்க மாத்த மாத்த எப்படி நீங்க இந்த நெகட்டிவ் ஓவர் திங்கிங் உருவாக்குனீங்களோ அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் கிரியேட்டிவ் திங்கிங்கையும் உங்களால உருவாக்க முடியும் பட் அந்த நெகட்டிவான விஷயத்த நீங்க ரொம்ப இயல்பா பண்ணினதுனால அது ரொம்ப ஈஸியா நீங்க பண்ணினது மாதிரி உங்களுக்கு தோணும் ஆனா இந்த விஷயத்த பண்ணும் போது நீங்க போக்கஸ் கொடுக்கணும் கொஞ்சம் எஃபோர்ட் போடணும் அப்படிங்கறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமா தெரியும் பட் கஷ்டப்பட்டாலும் அது ஒர்த் தானே உங்க லைஃப் உங்க லைஃப்காக நீங்க ஒரு சின்ன கஷ்டப்படல அப்படின்னா ஒரு ஒர்த்தான விஷயத்துக்கு இந்த செயலை நீங்க செய்யல அப்படின்னா வேற யார் தான் உங்களுக்காக அதை செய்ய போறா நீங்க ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் எப்படி பாக்குறீங்களோ எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அப்படிதான் உங்களுடைய ரியாலிட்டிய கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நண்பர்களே இப்போ ஸ்கிரீன்ல ஒரு வீடியோ இருக்கு நீங்க பயன்படுத்துற ஸ்மார்ட் போன் அப்ளிகேஷன் எப்படி உங்களை அடிமைப்படுத்துது அப்படிங்கிற விஷயத்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ற வீடியோ தான் அது இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து அந்த வீடியோவை பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் உங்களை கேட்டுக்கிறேன் ஸ்கிரீன்ல இருக்கு நீங்க இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தா கிளிக் பண்ணி பாருங்க Thank you.